。老两口，我们都七十多了。别有病，生怕有病，就怕得病。不、嗯，那谁家都有存个十万二十万、嗯，您拿那十万二十万当钱，现在十万二十万不当钱，百姓凭说当件事儿。朋友们好，我是北京妙姐。这期北京老哥说胡同拆迁的视频，你还记得吧？许多朋友都说老哥说话实在，说的在理儿。这期视频呢，这老哥列举了实例，再聊聊百姓身边事儿。为什么说人活不起死不起呢？看病难，难在哪里呢？一千元随份子都不能上桌吃席。不，那谁家都有存个十万二十万，您拿那十万二十万当钱，现在。嗯，您有个病，您上医院试试去。不够用。大师呢？我这净看有时候这手机这这医院里的事儿，您没钱通知你，两天提前两天通知您这到期了，提前您就走人。对。对药什么都不供给了，你还你待着，停了就停，全停了。你你你说这下子这叫什么事儿？过去一张三联单全办了，现在不行，一毛钱挂号费，那都不去瞧病去。各单位都有医务室，拿点小药上火了吃点去火药，感冒了弄点感冒药。哎，你说那会儿那会多好，为什么改了？就解决问题了。您说那会儿多好？现在您到社区医院试试去，看一感冒花一千多。<笑>我这还不错，还有个二次报销的。你看，要没二次报销的，谢谢大哥，真不错。这而且这他就这个给的那个医药保，这费费用太低，两万块钱、三万块钱都不给。你现在市场什么经济？不用根本就。你这一年就您住院那押金多少钱？两万多万。<笑>两百天就出院，出院再进来再进来，对对对对，啊，你这叫好，把人抬出去又抬回来了，折腾，走手续。我们这岁数，咱们这岁数都有这体会，真是，是不是？谁都有家有业，对，都有孩子，是。现实情况都是，咱咱是实话实说，我不怕你，你给我弄进都没事儿。你们家里有没有这事儿？说的都是实话，是不是啊？咱咱就说这个。所以说，我们现在就是什么，保证自己身体，没错，自己身体是主要的，没错。您拿这点退休费，拿这点工资，吃喝得了，凑合的，您可别有意外。别有病，没错。就我这一年到头，就这份子钱，啊、结婚、生孩子、升学，这妈多少率？为什么把人都给得罪了？啊、您没钱呀、啊？您没钱，您这玩意您把人就道就完了。您那一掏一千块钱都不再吃席了，您吃得起吗？一千块钱都不能吃席，原来一百块钱都不行，现在他妈一千块钱，一千块钱吃席吃不起。对，您都自己都不好意思去。想呀，老哥，您都不事业单位八千，我那孙子都得指着我，可以，是不是？现在交什么钱？我就是上次超市买菜，你能跟说我花多少钱了买菜？你跟他跟他要钱吗？也是，是不是？好多都是那么搭着，嗯、就凑合着。别有病，老两口，我们都七十多了，我那人也都七十多了、嗯，七十多了。你想想啊，别有病，生怕有病，就怕得病。好好的，把身体弄好，好好的，老大哥。没错，没错。我这同事一边的都就。那个东北回来的，就是走的，走不少的。我们单位那阵管劳资的，天天这一年弄一小黑板，谁谁谁走了，谁谁谁走了，<笑>这一年下来这黑板写不下，记录。嘿都这岁数，你算算，我参加工作那些老头老太太都九十多了，嘿，真是。所以说这些人不死，但算不错。现在我们那儿竟是那个什么离休的多，家里当祖宗供着，您一月拿一万多，对，是不是？这多一个月就多拿一万多。后人啊，有些日子我们年年终家访，说老头死了，这一家子哭是哭什么？哭钱呢。他一死，咱们也完了。没人没人给钱了。这月底死了。嗯。一看十五号开完支了，下月就没有了，真是，下月就没有了。对，是不是？顶多您把您那点药费，对不起，您把药费整整，三个月以后再给您报。没钱，嘿，真是，哪儿他妈都没钱，不容易。你你说你怎么好？所以说你死到到火那啥，就那五千块钱。现在不说，一听说五千块钱丧葬费不少了，原来一百二，对，是不是？好，现在五千，您试试去，不够，一千，那可不。现在就那什么，那个那个那救护车，昨天就说的救护车，跟火葬场那个火化送尸车，那都不报销，没有什么医保，那可不，全是自费，不在医保之内。那那那就花老山，人家说多少钱你就得交多少钱，你能跟他计较吗？所以这一这一道儿一条龙服务，是他妈一条龙服务，火化厂到火到那个到接送人，一直到到那个到火葬场，但那是一条龙服务，那是一一段
，到火葬场还得单说，单单说哈、啊，什么骨灰盒、墓地这个，啊，这是这码事儿，是是。所以说现在不是人家现在说死都死不起，问题就是<笑>现在就是什么成语了。活活不起，死死不起。哎、啊，你知道吗？最后您一个什么？原来说什么？哭着来，哭着走，顶多一个落一个空人情，是不是？啊、对，人来的可不就是哭着来的，走了顶多家里人还不错，哭一两声，都不喊了还得骂你，有点还还不够分的呢，真是，是不是？现在就因为这房子的事吵吵架了。哎呦，多少家也得，毕竟这房子就这拆迁，我好几好几好几个都同同事什么的住在西城那儿，就因为这一听说好三百万四百万。好，都急了。老头老太说：“这个三百万、四百万，我上他妈哪儿拿钱买房去？”真是，你现在现在试试去、嗯，都不够。说的多好听，可是这家里这还等着分份儿。这阵五十年代、六十年代都四个孩子、五个孩子、六个、七个多，你分得过来吗？分不过来。老头老太一并啊，全跑了，全不管了。你说大伙儿凑凑住院费子啊，都不在了，真是。您这几位还得问，转转，转转，好啊，一定您真好。这老北京的时候记录一下，我都够写回忆录了。真的啊，不是从北京出生的，你想想，是那你写字儿吧？那，那得了，算了，得了，您出，人人家不不愿意理你，啊，出版费什么这好多费用，审批。啊，没事，我们给您记录下来。对，我们给您记录，没事，我们就给您就聊聊。爱、啊、我这要是本来想多聊，我得去买菜去。中午当然等着我，有机会再聊。谢谢您，老老哥哥。咱们就是实话实说，好，对啊，开心放开，是这是好，不闹病，高高兴兴的。好，了，再见，再见，再见，再见。这就是北京人，啊、哎呀，太热情了。北京人就是爱聊，善聊，实在。你看，这老哥说了，人活不起，死不起，哭着来，哭着走，人生一世也真是不容易啊！您觉得呢？您觉得百姓看病难吗？现在婚事给多少合适呢？评论区一起聊聊吧！感谢您的点赞、关注、转发、支持，我是北京妙姐，咱们下期再见。